எல்லாரும் நல்லபடியா இருக்கு தங்கமுத்து <laughs> நீதான் 
நீங்களே சொல்லுங்க நீயே சொல்லுப்பா அன்பரசன் குமார் <laughs> 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 சார் சத்தியமா சொல்றேன் சார் இவன் தான் சார் இவன் தான் குமார் இவர் வீட்டுக்குள்ள நீ புகுந்து ஒரு நாள் பூரா இவரை சாப்பிட விடாம பட்னி போட்டேன்னு புகார் கொடுத்திருக்கார் இது உண்மையா உண்மைதான் சார் குமார் பின் என்ன சார் இவர் மில்லுல வேலை பார்க்கிற தொழிலாளிங்க போனஸ் கேட்டாங்கிறதுக்காக ஒரு வருஷம் மில்லிய மூடி வச்சுட்டாரு மில்லு தொழிலாளிங்களோட குழந்தைங்க குட்டிங்க பசியும் பட்டினியுமா துடிக்கிறாங்க அந்த பசியும் பட்டினியோட கொடுமை இவருக்கு என்னாலும் தெரியணுங்கிறதுக்காகத்தான் ஒரு நாள் ஒரே ஒரு நாள் இவரை பட்டினி போட்டேன் அதுக்கே புகார் கொடுக்க வந்துட்டாரு சார் என்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்குங்க ஏத்தனா கொடி மரம் எனக்குனா கைகாட்டி மரம் அடுத்தா பாய் மரம் மொத்தத்துல தோழர்களுக்கு ஆலமரம் துரோகிகளுக்கு தூக்கு மரம் குமார் நீ பேசுறது கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு ஆனா சட்டப்படி நீ செஞ்சது குத்தம் இவர் உன் பேர்ல புகார் கொடுத்திருக்காரு நான் நடவடிக்கை எடுக்க போறேன் புகாரில் புகார் என் மீதே புகார் சொல்கிறார் என்னப்பா சொல்ற காசு பண புகார் இடத்துல இவரு புக முடியல முடியாதது <laughs> Thank you, sir. 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 Kumar! 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 உடனே கடிச்சு கொதரும் 
அப்படியா ஹே ராஜா அங்க பாரு ட்ரை பண்ணு டேய் நான் யாவது தூர்றா சி சார் புடி ம் ஒரு தப்பும் பண்ணாத இந்த பையன் மேல உங்க நாயை விட்டு கடிக்க சொல்லி வேடிக்கை பாத்துட்டு இருக்கீங்களே இதுக்கு தானே எங்க பையனை உங்க வீட்டுக்கு வேலை கிடைச்சது என்னையா கேள்வி கேக்குறீங்க பெருமையாட்டு <laughs> 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 நீ 
கேடியா இவ்வளவு பணம் கால வெட்டின காச கொண்டு வந்த கால வெட்டியா யார் கால வந்து 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 நீ தான் சொன்னியே உழைச்சி சம்பாரிச்சு சாப்பிடணும் முன்ன அதனால கறிக்கடையில போய் சேர்ந்த ஆட்டு காலை வெட்டி அட்வான்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த அப்படி கேடியா கேயா அடுத்த மாசமும் இதே மாதிரி கொண்டுるவேல ஆட்டு காலை யானை காலை வெட்டிறேன் வீட்டுக்கு <laughs> 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 வாங்கிட்டு வந்தல அதான் வாட்ச்மேன் இந்த வாட்ச் எல்லாம் கொடுத்து எனக்கு ஐஸ் வைக்க வேண்டாம் முதல்ல வெளியே போங்க 
இத பாரு தேவி நான் பிறந்த நாளைக்காக கேக் வாங்க கடைக்கு போனேன் வாட்ச் வாங்கிட்டு வந்தேன் வந்துகிட்டு இருக்கப்போ வழியில எஸ்பி பாத்துட்டாரு வீட்டுக்கு கூட்டு போயிட்டாரு நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படி பாக்காது தேவி இது பாருங்க நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி நான் உங்க கிட்ட பேச போறது இல்ல நீங்க வெளியே போங்க நான் இப்ப மேல போறேன் நீங்க பின்னாடியே வந்து சமாதானப்படுத்தாதீங்க எதுக்காக இப்படி கோவப்படுற எவ்வளவு அழகான முகம் எப்படி மாறி போச்சு பாத்தியா தேவி இத பாருங்க நான் ரொம்ப கோவமா இருக்கேன் சுமாருங்க இத பாரு தேவி நான் முத்தம் கொடுத்தா எல்லாம் சரியா போயிடும் எனக்கு முத்தமும் வேண்டாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் இத பாரு தேவி பிளீஸ் நான் முத்தம் கொடுக்கிறேன் வந்து வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டவே வேண்டாம் அப்படியா முத்த வேண்டாமா வேண்டாம் இரு எப்படி தரேன்னு பாரு என்னங்க பண்ணீங்க இப்ப இது என் காதலி மாதிரி அதுக்கு தான் முத்தம் கொடுத்தேன் விட்டா தலையணிய கர்ப்பிணி ஆக்கிடுவீங்க போல இருக்க சரியான மதுரைக்காரன் அப்படியே என் சக்கரத்தி என்னங்க நீங்க என்ன தவிர வேற யாருக்கிட்டயும் இந்த மாதிரி நடந்துக்க கூடாது என் மேல உனக்கு அவ்வளவு பிரியமா நான் உங்க மேல உயிரிய அதோ வானிலே நிலா 
ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு நீங்க தான் பணம் கொடுத்து உதவுனுங்க எங்கட்ட காசு பணம் எல்லாம் கிடையாதுப்பா இல்ல இல்ல உங்க கால நான் விட மாட்டேன் இல்ல விட சொல்ல இருக்கு காசு விடு காசு விடு காசு கொடுக்கல உங்க கால நான் விட மாட்டேன் காசு விடு அண்ணா காசு விடு அண்ணா காசு விடு பணம் தர இந்த 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 வெச்சுக்கோ நல்லதுங்க யப்பா நல்ல வேளை இவன் பொண்டாட்டிக்கு ரெண்டு கால நான் தப்பிச்ச கைக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தா வருவேன் ஐயா வணக்கம்ங்க வணக்கம் உங்களை தாங்க தேடி வந்தோம் என்ன விஷயம் இந்த பொண்ணு நாளைக்கு நான் கல்யாணம் பண்றதா இருக்கேன் இதோட முறை மாப்பிள்ள ஜெயில இருந்து வந்திருக்கான் அவன் இந்த கல்யாணத்துக்கு இடைஞ்சலா இருக்கான் நல்ல காரியம் நடக்கிறதுக்கு இடைஞ்சல் பண்றானா ஆமாங்க நீங்க தான் எப்படியாவது இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி முடிக்கணும் பயப்படாதீங்க இவங்க கல்யாணத்தை நிச்சயமா நடத்துறேன் அவங்க கதைய முடிக்கிறேன்
அண்ணாரு இதான் உன் சம்சாரம் ஏயா என் காலம் கையும் நல்லா தானே இருக்கு இத வெட்டணும்னு சொன்னியா உன்ன வீட்டுக்கு வாயா அனியாயம் <laughs> அவமானப்படுத்த <laughs> மானமே இல்லாத நீங்க என் மேல மான நஷ்ட வழக்கு போட போறீங்களா சார் உங்க ஃப்ரெண்ட்னு பாக்காதீங்க உடனே நடவடிக்கை எடுங்க குமார் ஆதாரமே இல்லாம எப்படி பா நடவடிக்கை எடுக்கிறது சுந்தரா உன் தம்பி கூட்டி நீ போ இது வந்து நான் எதுவா இருந்தால அப்புறம் பேசிக்கலாம் நீ போ ஏ வாடா எல்லாத்தையும் அவன் பாத்துக்கோ வா வர சார் சார் வே வர குமார் எதுக்கு நீ ஒரு கம்ப்ளைன்ட் எழுதி கொடு நான் விசாரிக்கிறேன் கண்ணால பார்த்ததே நம்பாத இந்த காக்கி சட்ட காகிதத்தை நம்ப போகுது பயன்படுத்தி அப்பா என்னடா குற்றவாளிகளை பொறுமையாங்காது <laughs> யாரோ ரெண்டு பேருக்காக நீங்க ஏன் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிறீங்க இவர் பெரிய மனுஷன் இவர் கூட எனக்கு என்ன சண்டை காபி சாப்பிடுங்க டேய் காபி சாப்பிடுறா டேக் தி காபி இதுக்கெல்லாம் அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவீங்களா ஆஷ்ட்ரே டேங்க இனிமே என்னால பொறுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது முதல்ல அந்த குமார் பைல தீத்து கட்டி தா மறுவேல டேய் அபசரப்படாதنا அவ அவ்வளவு சுலபமா சாக கூடாது அணு அணுவா சித்திரவத அனுபவிச்சு அவ சாக உயிருக்கு <laughs> பழியாத்துக்கு <laughs> எங்க கல்யாணத்துக்கு எதுக்காக இவ்வளவு செலவு ஏதாவது கோயில சிம்பிளா மாலை மாத்திக்கிட்டா போதாது நோனோ ஏன் தங்கச்சி கல்யாணத்தை அவ்வளவு சிம்பிளா நடத்துறதாவது ஊரே பார்த்து ஆச்சரியப்படுற மாதிரி ஜாம் ஜாம் நடத்த போறேன் சொல்லு தங்கச்சி ஆசியா கூப்பிடறல போலாங்க போகணுமா சரியான பிடிவாதக்காரி வா டேக் 
தங்கச்சி நேரா வீட்டுக்கு போங்க நான் போய் கல்யாணம் நான் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் டே சீக்கிரம் வந்துரு என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் மிஸ்டர் ராஜேஸ்வரனுக்கு பதவி உயர்வு கிடைச்சதுக்காக இந்த பாட்டு அவருக்கு மேலும் பெரிய பதவிகள் கிடைக்கணும்னு நான் வாழ்த்து
தயவு செஞ்சு கதவு தருங்க
சொல்லும் ஜீதியா காதல் என்றொரு தீபம் காற்றில் சாய்ந்தது பாவம் என் மேல் என்னடி கோபம் கண்ணே கண்மணியே கனவா இல்லை கதையா என்ன <laughs> சொல்றீங்க <laughs> எனக்காக நானே வாதாடிக்கிறேன் முதலில் மிஸ்டர் ராஜாவை விசாரிக்க விரும்புகிறேன் மிஸ்டர் ராஜா அநியாயமா என் தேவியை கற்பழிச்சு கொலை செஞ்சது நீங்க தானே அதை தடுக்க முயற்சி செஞ்ச என் ஃப்ரெண்டு தியாகவையும் நீங்க நான் கொலை செஞ்சீங்க 
அப்பட்டமான பொய் இல்ல கடந்த பதினஞ்சாம் தேதி சாயங்காலம் அஞ்சு மணில இருந்து ஏழு மணிக்குள்ள அவங்க ரெண்டு பேரும் நீ தான் கொலை செஞ்ச நீங்க குறிப்பிட்ட பதினஞ்சாம் தேதி அன்னைக்கு சாயந்தரம் ஆறு மணில இருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் நான் எங்க இருந்தேங்கிறத மதிப்பிற்குரிய எஸ்பி அவர்களை விசாரிச்சீங்கன்னா அவரே சொல்வார் கனம் கோட்டார் அவர்களே எஸ்பி அவர்களை விசாரிக்க அனுமதிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் கடந்த பதினஞ்சாம் தேதி சாயங்காலம் ராஜா எங்க இருந்தார் சொல்ல முடியுமா அன்னைக்கு ராஜாவுடைய அண்ணன் மிஸ்டர் சுந்தரம் ஒரு டின்னர் கொடுத்தார் அதுல நானும் கலந்துகிட்டேன் அந்த பார்ட்டியில கலந்துகிட்ட ராஜா அதிகமா குடிச்சிட்டு கலாட்டா பண்ணிட்டு இருந்தார் அவரை நான் ரூமுக்குள்ள போட்டு போட்டுனேன் பிறகு பார்ட்டி முடிஞ்ச பிறகு நானே தான் அவரை ரூம விட்டு வெளியே விட்டேன் உங்களால சொல்ல முடியுமா மாலை அஞ்சு மணில இருந்து ஏழு மணிக்குள்ள அந்த நேரத்தில் அவர் தப்பிச்சு போய் கொலை செஞ்சிருக்கலாம் இல்லையா செய்திருக்க முடியாது ஏன்னா தொடர்ந்து அந்த நேரம் பூரா அவர் கதவை தட்டி கூச்சல் போட்டுக்கிட்டே இருந்தாரு அது எங்களுக்கு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தது சாட்சியத்திலிருந்து ராஜாவுக்கும் இந்த கொலைக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லை என்று தெளிவாக தெரிகிறது மேலும் இந்த கொலையை பற்றிய உண்மைகள் வெளிப்பட கைரேகி நிபுணர் கைலாசத்தையும் போஸ்ட் மார்ட்டம் செய்த டாக்டர் கோபியையும் விசாரிக்க அனுமதி கைலாசம் கொலை செய்வதற்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட துப்பாக்கியில் இருந்த கைரேகை யாருடையது என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியும் சொல்லும் தேவியின் பிரேதத்தை போஸ்ட் மாற்றம் செய்த டாக்டர் கோபி நீங்கள் தானே தேவியை ராஜாதான் கற்பழித்தார் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்ட இந்த குமார் கூறுகிறார் வட் இஸ் மருத்துவ பரிசோதனையில் தேவியை யாரும் கற்பழிக்கவில்லை என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொண்டேன் அது மட்டுமல்ல தேவி ஒரு கன்னிப்பெண் தான் என்பதை டாக்டர் என்ற முறையில் என்னால் நிச்சயம் சொல்ல முடியும் கண்ணகி இந்த கோட்டுக்கு வந்தா அவன் கருப்பு கரிசி தாங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னு கேட்ட அவளையும் நடத்த கட்டவன் சொல்லிடுவீங்க இந்த அக்கிரமங்களுக்கு முடிவு எழுதுறேன் முட்டுப்புள்ளி வைக்கிறேன் இன்னையோட உங்க வாழ்க்கையை முடிக்கிறேன் சாட்சியங்களை வைத்து பார்க்கும் போது குற்றம் சாட்டப்பட்ட குமார் தான் இந்த கொலையை செய்திருக்கிறார் என்று தெரிகிறது நீதிமன்றத்தில் அவர் செய்த குழப்பங்களை வைத்து பார்க்கும் போதும் அவர் குற்றவாளி என்று மேலும் உறுதியாகிறது எனவே குற்றவாளியான குமாருக்கு கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பு அளிக்கிறேன் உண்மையா <laughs> ஒன்பலையும் <laughs> 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 உடனே ரெண்டு ரூபாய் 
நாம் அடிச்சிர வேண்டியது உனக்கும் <laughs> 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 நாம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்தோம்னா பிச்சைக்கார தொழிலையே அபிவிருத்தி பண்ணிடலாம் இந்த நாட்டுல பல கட்சிகளுக்கு கிளையே இல்ல நமக்கு கிளை உண்டாக்கிடலாம் என்ன சொல்றி பணம் கொடு நாளில இருந்தா கட்சி ஆரம்பம் கட்சிக்கு என்ன சின்ன வைக்கலாம் திருவோடு வா திருவோடு போல இனிமே தான் நமக்கு நல்ல காலம்
வேண்டா இது அவனுக்கு போடு தெரியும் இந்த போட்டவ செத்துருவானே அதனாலதான் சொல்றேன் போடு நான் போட மாட்டேன் போட மாட்டேன் நீ போடலா இந்த துப்பாக்கிக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் பலியாயிருவீங்க உன் பொண்ணு எனக்கு பலியாயிரும் என் மகள் ஒண்ணும் பண்ணிட்டாருப்பா அப்ப போடு போது <laughs> நம்பிக்கையிலே உங்க பேரு ராமுங்க நீங்க எத்தனை வருஷமா கைலாச வீட்டை வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பத்து வருஷம் இருக்குங்க கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இன்னைக்கு நீங்க அவர் வீட்டுல இருந்தீங்களா அன்னைக்கு முழுதும் அங்க தாங்க இருந்தேன் கொலை நடந்த அன்னைக்கு மூணு மணில இருந்து நாலு மணி வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க வீட்டுல சமய வேலை பாத்துக்கிட்டு இருந்தேங்க அதுக்கு பிறகு காப்பி எடுத்துக்கிட்டு முதலாளி ரூமுக்கு போனங்க அங்க என்ன நடந்துச்சு சொல்லுங்க சொல்லுங்க உங்க முதலாளியே ஒருத்தம் கொலை பண்ணிட்டான் இல்லையா வெவ்வேறு போடுங்க <laughs> <laughs> 
ஆயிரம் பேர் லட்சம் பேர் கோடிக்கணக்கான பேர் வரிசையா வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அத்தனை பேர் தூக்கல போடுவீங்களா போடுங்க ஆனா என்றைக்காவது ஒரு நாள் இந்த மாதிரியான சமுதாய விரோதிகளை உழைக்க வர மாட்டோம் கனம் கோட்டார் அவர்களே இன்னும் என் மீது சந்தேகம் இருந்தால் சம்பவம் நடந்ததாக சொல்லப்படும் என்று நான் எங்கிருந்தேன் என்பது மதிப்பிற்குரிய எஸ்பி அவர்களுக்கு தெரியும் அவரை சாட்சியாக விசாரிக்க விரும்புகிறேன் கடந்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை மூணு மணிக்கு குமார் எங்க இருந்தாரு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு உங்களால் சொல்ல முடியுமா அன்னைக்கு நான் என் பேரனோட கடத்தருவில் போயிருந்தேன் கடத்தருவில் இருந்து திரும்பி வரும்போது கார் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு குமார் தான் காரை ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தாரு எவ்வளவு நேரம் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு சாயந்தரம் மூணு மணில இருந்து நாலரை மணிக்குள்ள சரியான ராகு காலம் அது எனக்கு தெரியாது குமார் ஒன்றரை மணி நேரம் காரை ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்த போது நீங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க என் பேரை ஏதோ கதை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் அதை கேட்டுட்டு உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தேன் ஓஹோ நீங்க கதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்த அந்த நேரத்தில் குமார் தப்பிச்சு போய் அந்த கொலையை பண்ணிட்டு மறுபடியும் திரும்பி வந்திருந்தா நிச்சயமா அதை செய்திருக்க முடியாது என்ன என் கண்ணு முன்னாலதான் காரை குமார் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தார் நீங்க ஏமாந்துருப்பீங்க திறமையை பாராட்டி மத்திய சர்க்காரும் மாநில சர்க்காரும் எனக்கு பாராட்டு பத்திரங்களும் பதக்கங்களும் கொடுத்திருக்காங்க எஸ்பி கொடுத்த சாட்சியம் ஒன்றே குமார் அந்த கொலையை செய்யவில்லை என்று உறுதிப்படுத்துகிறது எனவே குமாரை விடுதலை செய்கிறேன் மனசுதான் <laughs> உங்க <laughs> 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 வாழ்க்கைக்க <laughs> இது விஷம் இல்ல பச்சை தண்ணி இது உனக்கு தேவையில்ல இத குடி என்னது தெரியல இதுதான் உண்மையான விஷம் இத குடிச்சா பதிமூன்று செகண்ட்ல உயிர் போயிரும் வசதி எப்படி குடி அது ஏன் அது அரிசியில் அடுப்பு போட்டிருக்கேனா அதை எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அடுப்புல அரிசிய போட்டியா அரிசியில் அடுப்ப போட்டியா ஏதோ ஒண்ணு போட்ட என்ன விட்டுற அப்புறமா வர இல்ல முதல்ல இத மொத்தமா குடி ஐயோ மொத்தமா வா அப்புறம் தாண முடியல குடிப்பாங்க குடி ஓட்றியா ஏய் குடி யோ என்ன பார்த்த பாவமா இல்ல ஏய் இப்ப சொன்ன கேளு குடி ஏ குடியா மலிகா என்னது யோ எப்ப நீ என்ன செத்து போயிரேன்னு சொல்லியோ அப்ப நான் யாருக்காக உசுரோட இருக்கணும் நான் செத்து போயிரையா
ஒரு முத்தங்கொண்டு வாரே குமார் 
அவளை உத்தரப்பா உமா ஓ உயிருக்கு உயிரான மகள அதான் மஞ்சுவ இப்ப கதற கதற கற்பழிக்க போறேன் அவ போடுற சத்தத்தை நீ கேட்கணும் அவளை காப்பாத்த முடியாம நீ துடி துடிச்சு சாகணும் கால விழுந்து கஞ்சி கேட்கிறேன் என் மகளை விட்டுடுப்பா உமா அவ்வளவு சுலபமா வந்துச்சிட முடியுமா என் தேவி கற்பழிக்கப்படலன்னு கோர்ட்ல போய் சொன்ன பெரிய டாக்டர் ஆச்சே இப்ப ஓம் பொண்ணு நான் கெடுக்க போறேன் அவ கெடுக்கப்படலன்னு வழக்கம் போல போய் சொல்லி எவ்வளவு ஒரு இடிச்சவ அந்த அலையில கட்டி வச்சிரு அங்கிள் டைம் ஆச்சு வரட்டுமா குமார் 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 அவ ஒண்ணு பண்ணிடாதப்பா குமார் குமார் அவ ஒண்ணு பண்ணிடாதப்பா மஞ்சு மஞ்சு ஏய் மஞ்சு சத்தம் போட மறுத்து குமார் வாயை திறக்காம வேடிக்கை பாரு மஞ்சு மஞ்சு குமார் குமார் அவ ஒண்ணு பண்ணிடாதப்பா
அவங்க எல்லாம் வந்து உட்கார சொல்லுங்க இந்த பாடி ரிமூவ் பண்ணுங்க திரும்ப <laughs> போடு <laughs> 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 உங்கள் <laughs> என்னை ஒரு சாட்சியாக விசாரிக்க அனுமதிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் சாயந்தரம் ஆறு மணில இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் குமார் எங்க இருந்தாலும் உங்களால் சொல்ல முடியுமா என்னுடைய <laughs> 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 வெரி குட் பெட்ரூம் இருந்த குமார் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கே தெரியாம வெளியில போய் சுந்தரத்தை கொலை பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா இல்ல நிச்சயமா அவர் இந்த கொலையை செய்யல எதை வச்சு சொல்றீங்க ஏன்னா அந்த நேரத்தில் என் பெட்ரூம்ல அவர் என் கூட தானே இருந்தாரு சோ சாயந்தரம் ஆறு மணில இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் நீங்களும் குமாரும் பெட்ரூம்லயே இருந்திருக்கீங்க தனியா இல்லையா திருமதி ஜானகியின் சாட்சியங்கள் வழக்கை திசை திருப்புவதாகவும் நம்ப முடியாதாகவும் இருக்கின்றன ஆகவே இந்த வழக்கில் பல உண்மைகள் வெளிப்பட இன்னொரு முக்கியமான சாட்சியை நான் விசாரிக்க விரும்புகிறேன் யாரை விசாரிக்க விரும்புகிறீர்கள் திருமதி ஜானகியின் மகனை என்ன அந்த ஆறு வயது சிறுவனையா எஸ் யூர் ஆனர் ப்ரொசீட் தேங்க்யூ 
அந்த காக்க சட்டை தான் உனக்கு புடிச்சு கொடுப்பேன்னு சபதம் போட்டுத அது மட்டும் தான் உனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாமலே என்ன நிழலா தொடர்ந்துகிட்டு இருக்காரு அது உனக்கு தெரியுமா தெரியாது எது எப்படியோ நாளைக்கு ராத்திரி சரியா பத்து மணிக்கு ராஜாவை வீட்டுல வச்சு நான் கொல்ல போறேன் வீட்டுக்கு போய் கொல்ல பண்ண போறியா யோ எனக்கு பயமா கேது நீ மாட்டிக்க போற பயப்படாது நாளைக்கு ராத்திரி ஹோட்டல் அனிமூன்ல டான்ஸ் ப்ரோகிராம்ல முகமுடி போட்டு நான் ஆட போறேன் நீ சொன்ன அந்த காக்கி சட்டையை நான் ஃபாலோ பண்ணி வருவாரு அவர் கண்ணில் மண்ண தூவிட்டு எனக்கு பதிலா என்ன மாதிரியே ஒரு தூப் ஆட வைக்க போறேன் அந்த காக்கி சட்டை நான் தான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் அங்கிருந்து தப்பிச்சு போய் ராஜாவை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன் அது என்னமோ தெரியல ஆமா அங்க பொம்பளைங்க ஆடுவாங்களா டான்ஸ் என்ன பொம்பளைங்க இல்லாமலா பொம்பளைங்களா அப்படின்னா நானும் வந்து ஆட போறேன் எதுக்கு தெரியுமா அத்தனை பொம்பளைங்க கிட்ட இருந்தோம் கற்ப காப்பத்துல அது சரி நீ சரி அங்க வந்து என்ன ஆட போற நான் சரியா சரி நாளைக்கு அங்க வந்து பாரு கலப்புறேஸ்வர் ஸ்பீக்கிங் நான் ராஜா பேசுறேன் சார் யாரு ராஜாவா என்னப்பா என்ன விஷயம் ஒன்னும் இல்ல சார் நாளைக்கு யாரோ என்ன கொலை பண்ண போறதா போன்ல மிரட்டல் செய்தி வந்தது அந்த குரல்ல கேட்ட உன்ன அது குமாரோட குரலா தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படியா கவலைப்படாது ஏற்கனவே குமாருடைய நடவடிக்கைகளை கண்காணிச்சுட்டு தான் இருக்கு நாளைக்கு பூரா எங்க போனாலும் நீ எதுக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே போ வீட்டிலே உனக்கு பந்தோபஸ்து அனுப்பி வைக்கிறேன் வேண்டாம் சார் எனக்கு தெரியாம எங்க வீட்டுக்குள்ள ஒரு ஈ எறும்பு கூட நுழையாது கேட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார்
அப்பா வா நீ வருவேன் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் உன்ன பீஸ் பீஸா கிழிக்கிறதுக்கு என்னோட ஆட்கள் வெளியே காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க உன் ஆட்கள் எல்லாம் பீஸ் பீஸ் ஆக்கிட்டேன் இப்ப ஒன்னு ஆக்க போறேன் இவ்வழக்கில் ஜானகியின் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள கொலை குற்றத்திற்கு தகுந்த சாட்சியங்கள் இல்லாத காரணத்தால் ஜானகியை விடுதலை செய்து தீர்ப்பளிக்கிறேன் ஆனாலும் குற்றம் செய்தவர்கள் சில நேரங்களில் தகுந்த ஆதாரம் இல்லாததால் சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பித்தாலும் நிச்சயமாக அவர்கள் நீதியின் முன் நின்றே ஆக வேண்டும் நான் தான் செஞ்ச தப்புக்கு தண்டனை அனுபவிச்சேன் அப்படியே பேச மாட்டேங்கிறீங்க நீ அனுபவிச்ச தண்டனை போதாது உனக்கு நான் ஆயுள் தண்டனை கொடுக்க போறேன் என்ன சார் சொல்றீங்க கொஞ்சேர் எங்க காணும் 